நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார் அந்த நேரடி காட்சிகளை மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகி அதே சமயத்தில் பெரிபரையில் மருத்துவர்கள் பன்றி காய்ச்சல் நோய் தாக்கிய சந்தேகங்களுடன் இருந்தால் உடனுக்குடன் ரெஃபர் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் எனவே சாதாரண காய்ச்சலும் பன்றி காய்ச்சல் என்று நினைத்து மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் ஏனெனில் தற்போதைய காலகட்டத்தில் வேறு வேறு நோய்கள் தாக்கப்பட்டாலும் பன்றி காய்ச்சல் என்று தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ பன்றி காய்ச்சல் வருமுன் காப்போம் என்று நாங்கள் இந்த வார்டுகள் மற்றும் பன்றி காய்ச்சலுக்கென்று ஸ்பெஷலாக ஹெச் ஒன் என் ஒன் வார்டு என்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு அதற்கென்று குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நோய் தாக்கிய பெரியவர்களையும் கவனிக்க வேண்டு தனித்தனி மெடிக்கல் டீம் போடப்பட்டுள்ளது அதுக்கென்று ஒரு டாக்டர் நர்ஸ் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் அனைவரும் போட அனைவரும் இருந்து அதனை கவனிக்கும் பொருட்டு போடப்பட்டுள்ளது பன்றி காய்ச்சல் நோய் தாக்கியவர்களை கவனிக்க வென்று தனி தனியாக அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ப்ரிவென்டிவ் கிட் ஃபேஸ் மாஸ்க் என் நைன்டி ஃபைவ் மே ஃபேஸ் மாஸ்க் இவை அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நோய் தாக்கியவர்களை பார்க்க எக்ஸாமின் செய்ய வேண்டுமென்றாலும் அதனை தாக்கியவர்களுக்கு டெஸ்ட் செய்ய வேண்டுமென்றாலும் உள்ளே நுழைய வார்டுக்குள் நுழைய வேண்டியவர்கள் அந்த முழு உபகரணங்களை போட்டுக்கொண்டு தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் இப்படி எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் செய்கிறோம் மேலும் அந்த பன்றி காய்ச்சல் வார்டு என்பது எல்லா உபகரணங்களும் வெண்டிலேட்டர் மல்டிபேட்டர் மல்டிபேரா மானிட்டர் பல்சாக்சிமீட்டர் மற்றும் அந்த குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய தனியான உபகரணங்கள் அனைத்தும் சி வார்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏன்னா பன்றி காய்ச்சலுன்னு வந்தால் சிறப்பான மூன்று பகுதிகள் எங்களுக்கு உண்டு அதாவது மூன்று டைப் ஏ டைப் பி ஒன் பி பி டூ டைப் சி டைப் இதில் சீரியஸாக என்று சொல்லப்படக்கூடியது சி டைப் தான் அந்த சி கேட்டகரி என்ற வார்டும் எங்களிடத்தில் உள்ளது எல்லா மருத்துவ உபகரணங்களும் தமிழக அரசால் கொடுக்கப்பட்டு மிக சிறப்பான முறையில் அந்த வார்டு வைத்து கொண்டுள்ளோம் மேலும் பி வார்டில் சிம்டம்ஸ் குறைவாக உள்ளவங்களுக்கு பி வார்டில் வைக்கக்கூடிய எல்லா வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது வார்டு நான்கு முறை ஐந்து முறை ஆறு முறை மாப் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் பணியாளர்கள் கதவு ஜன்னல் மேலும் அந்த நோயாளிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் எப்பொழுதும் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது கை கழுவுவதற்கென்று கை கழுவும் முறையும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரால் அவர்களுக்கு டீச்சிங் செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கிற ஹெல்த் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் மூலமாக சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது சோப் வாட்டர் தண்ணி மூலமாக எப்படி மிக சுத்தமான முறையில் கை கழுவும் முறை எப்படி இந்த பண்ண செய்ய வேண்டும் என்றையும் என்பதனையும் நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் மிக அருமையாக விளக்கி சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள் வார்டு ஸ்டாஃப்னர்களுக்கும் இது ஸ்டாஃப் நர்ஸ்களுக்கும் இது அறிவுறுத்தப்பட்டு அவர்களும் அந்த நோயாளி தாக்கியவர்களும் நோயாளிகளுக்கு கூடிய கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டண்டருக்கும் அது சொல்லப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஸோ இந்த நோயாளி ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் டி டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீஸ் மூலமாக மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படுகிறது அதே சமயம் அந்த தாக்கப்பட்ட அந்த ஊருக்கு உடனுக்குடன் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்வீஸ் அதிகாரிகள் மூலமாக அந்த இடத்திற்கு சென்று வேறும் பல வேறு பல காய்ச்சல்களால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா பன்றி காய்ச்சல் தாக்கம் இருக்கிறதா என்று கண்டறியப்பட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மேலும் அங்கு மாத்திரைகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது எனவே சளி இருமல் சாதாரண சளி இருமல் இருந்தால் வீட்டிலேயே வைத்து கவனிக்கலாம் ஐசோலேட் பண்ணி கொஞ்சம் கூடுதலான காய்ச்சல் ரெண்டு நாளைக்கு வரைக்கும் வீட்டிலே வைத்திருக்கலாம் ஆனால் கட்டாயம் அவர்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் அரசு மருத்துவர்களையும் தனியார் மருத்துவர்களையும் அணுகலாம் ஆனால் தனியார் மருத்துவர்களுக்கு தனியாக நாங்கள் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டிருப்பது நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சீரியஸாக செல்லும் நிலையில் இருந்தால் அதாவது தொண்டை வலி கூடுதலாகவோ நான்கு நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் கண்டிஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை என்றால் உடனே மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்